咱们又见面了。你们已经被包围了，立刻投降吧。爸爸救他们。在哪里？是什么身份？是不是共产党？古天总队长，你也太不了解犯人。对他来说，他什么时候都不会招的，除非我们先懂他。你以为我会给你们慢慢来的机会？好好感受一下这个力度。是怎么狠狠钳住你的脑袋？这个力度，连男人都受不了。在刚刚木材厂一战，你们配合的多默契啊！为了掩护他们，那么勇敢，我差点都被你们感动了。想想你们那些所谓出生入死的弟兄们，你们在经受这样的痛苦的时候。他们在哪？他们抛弃了你，只顾着自己逃命。你们这样做，值得吗？住手！有能耐，你冲我一个人来，用这种方法对付一个女人，算你什么能耐？白呀，喜不喜欢杀了你？哎，来呀，你来呀！哎哎，吴天君。把他俩交给我，你就放心吧。我有我的办法。来人，把他俩带下去。七，怎么样？难度太大了。整个宪兵队啊，高强阻挡。要想把韩大哥和一番姐救出来，难于登天。快点，快点，后面跟上。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快支援四郎，囚犯。哦，我
我有办法。打过了，就按照你说的，我假装是实验室的人，让他们把韩叶和一凡姐送到细菌工厂。大叶洋子和武天雄好像也去了细菌工厂，所以他们没有怀疑，应该很快会派车押运他们。好。嗯。小兰，走。快。江木材厂。金荣，你去那边找个位置，有机会的话直接杀掉实验磁场。去布置炸弹。好全在这儿了。
是充满了热量的鲜血呀、啊，是不是比冰冷冷的子弹要美妙的多呀？小心！你打着？打中了吗？差一点。有几个人质？四个。一定还有人质关在别的地方。这样，咱们兵分两路，你们从这冲进去，把动静搞得大一点，吸引住敌人。我去救人质，走。先生，你是？我们是同行，我也是教书匠。跟我们走，小钟，扶大家出去，走。
放了石原将军，我什么都可以答应。将军，死在将军，你知道这让我在军部背上多大的罪责？蠢货！嘿，堂堂的宪兵队总队长，也死在了抵抗分子的手上，难道你就没有责任吗？武田军虽然平日和我一肩相左，但要紧时刻，我们还是并肩作战的战友。竟然被那些抵抗分子残忍的杀害，是我们宪兵队的耻辱，也是我大野洋子的耻辱。我一定会抓住那些抵抗分子，为武田军报仇。我一直想给你机会，把你调过来，协助武田雄工作，就是要加强宪兵队对江津地区的控制能力。可到如今，你一再令我失望。属下惭愧。宪兵队队长一直空缺，这段时间由你来负责处理宪兵队的事宜。嘿，记住，虽然你是我的人，可并不代表我能够多次的纵容。
伯伯。是照片，就像你画的那些图画，啊，都是你眼睛看到的东西。不过你的图画呢，是美的。这些照片是丑的，他们不好，是小鬼子做的坏事。你长大了以后啊，要杀小鬼子，为他们报仇，知道吗？啊，孩子，今天你看到的这些，不要跟任何人说，知道吗？好孩子，去玩吧，啊！封锁这里所有出口，不许任何人进入。好像是日本便衣，难道我们的设备发现了？不可能啊！来来来，我去看看，你把这东西找个收拾去。孩子，快快过来过来！我告诉你啊，今天不管发生什么事儿，不管你听见什么还是看见什么，都不许出来，知道吗？还有，昨天我们埋的那些东西都不许告诉任何人，知道吗，孩子？就是，来，小姐，您是来照相还是洗印啊？来，外边请。我既不照相，也不洗印，我来取一些东西。东西。所有人都在这儿了啊！是是是是，呃，都在这儿了。呃，我们都是良民，啊，这一定是个误会。是你给报社寄的照片啊？哈，我们是照相款啊，就是照照片的。嗯，呃，从不寄照片，都是客户上门来取。是吗？啊，是是是。现在呢？我再问你一遍，是不是你寄的照片？其他照片都藏在哪儿了？我再说一遍，我们这是照相馆，不寄照片。你说的，我不知道。不知道。有的是时间，可以陪你慢慢。走。你来说，我我我我我什么都不知道，不不知道。
人都杀光了，再找找别的线索。给我搜！好嘞。所有照片带走。找到了。都在这里吗？对吧？把这里烧了，撤拉力木，趁着火势不大，赶快进去看看。啊啊、大家伙分头找一找，一定要小心。田中，这些都是你拍的照片吗？是我拍的。我告诉你，照片我全收回来。但如果传播出去的话，欧美国家一定会以此作为把柄，大肆宣扬丑化我大日本帝国。对不起，我甘愿接受一切惩罚。还有别人知道这些照片吗？你有没有给别人看过？应该没。南京的人那么多，怎么可能全部杀光呢？你有本事，把照片给我看看。我跟那个女人提到过，好像她对这笔照片很感兴趣。女人，田中，该是你将功折罪的时候。底片在我手里。我可以一边为帝国服务，一边赚自己的钱，而且我已经选出三十多张精品，所以，请告诉我，他愿意出多少钱？每一张照片，一百英镑。成交。不过，交易的时间和地点要由我来安排，以保证我的安全。没问题。Waiter， 一瓶 whisky。让他尽快安排时间，这样的话，我们也可以抢先一步拿到照片。可是那三千英镑该怎么办？田中浩二肯定会要求先验钱。钱的事情我会想办法解决的，钱我也可以解决一半。那好，这个田中浩二很有可能要求提前交易，我们要做好准备，大家都检查好自己的枪支配备，等娜塔莎收到消息，我们就马上行动。嗯。周浩二，一会儿就到。
，按计划行事。田中年轻人，照片带来了吧？照片留下，箱子你拿走吧小七还在他们手里，想办法先救小七。这次的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。嗯嗯、田中竟然是他下的棋。以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴一定在这些人群里。对。脾气倒挺厉，告诉你，你的同伙是不是藏在这里？你说，说我也有办法让他们站出来。知道我要怎么着。
你是想要找我报仇是吗？你说对，吃饭睡觉，杀了！你这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！啊！呀我去救小青，好。及时，秦老师，你们的人员有没有损伤？还好。哎，你的。
的队员呢？寒夜他不太好，受了点伤。我去看看他。嗯。小豆子，给你拿好吃的了。你看看，给你拿什么好吃的了？嗯，你在画什么呀？嗯，小豆子，你告诉姐姐，这是不是照相馆老板藏铁皮盒子的地方？这里没有人会伤害你的，啊，姐姐会保护你的，别怕。难道小豆子画的是照相馆后院的树？不行，我得赶紧看看去。小豆子，别怕啊，乖，你看，喂你带什么吃的了？都是你爱吃的，来，来看。小豆子，你先乖乖吃着。守在这里，我有点事情要办，记住，不要打草惊蛇。嗨什么事这么急着找我？我们一直找的那个铁皮盒子有线索，可能就埋在照相馆后院的树下。真的吗？真的。我刚从孤儿院那边过来，你离得近，我就先过来找你。夜长梦多，咱们两个马上去照相馆。不通知一凡姐他们了？不用了，只是拿东西而已，咱们两个人足够了。走。哎，时间不多了，万一耽搁了，东西先被小鬼子拿走了，到时候就更没办法补救了。快走。
他们走着瞧。好了，他肯定追不上我们了。你干嘛把我拉回来？我就不行，我抢不过来。哎，别着急啊！你看，趁他不注意，我早就拿出来了。至于那个铁皮盒子，就当做送给他好了。怎么会知道东西藏在那里？糟了，大野洋子一定看过小豆子的话，才找到照相馆后院的。怎么说小豆子，甚至整个孤儿院都有危险？阿姨，我们快走！走。电话线可能被他们切断了，那怎么办呢？那没办法跟巡捕房联系了呀。要不，我们带孩子们一起逃出去呀、啊？不行，绝对不行。他们故意没有什么声张，肯定要把我们作为诱饵，不会放我们走。哎呦，都怨我，都怨我，都怨我！哎呦，如果我一个人能跑出去，还有机会，我可以想办法打到巡捕房，叫我的好朋友。你先待在这里，千万别让孩子跑出去。好，好，好，我这就去，我这就去。You filthy little dwarf! Take your hands off me! You 不能出去。我是孤儿院的院长，我是仁慈上帝的仆人。如果你想知道我去哪里，你问他呗。进去！嘿，进去！放开我！放开我！进去！放开我！你不能出去。怎么回事？是盗版枪。为什么？你不能出去，放肆！我是孤儿院的院长，我有权利去任何我想去的地方。你不能走，给我让路！我再说最后一次，你不能走，进去，不要妨碍我抓逃犯。要是激怒我。我不保证会出什么问题。还有几个人呢？小豆子他们几个刚刚跑出去了。啊！坏了！发生了什么事情？我也不知道呀。神父，神父，你要去哪儿啊？神父，你要去哪儿啊？鬼，你不要放他！再打了，马上行动。我和秦老师出席，警弄掩护我们，小七想办法把小豆子带走。好，只要他不在这里，孤儿院就是安全的。好，走。魔鬼，你不要放他、啊！孩子们，孩子们，魔鬼，你放开他！孩子，快躲起来！快快快快快！
什么情况？他们劫持小豆子，找几个渣子！等等，你们全都是孩子，那怎么办？你们绕到后面，找机会救孩子。怎么回事？大爷来了！你们已经被包围了，放下武器，立刻投降！再想想办法，快点！快走是吧？没事儿，没事儿。小豆子，我们没事儿了，我们平安了。小豆子，没事吧？小豆子，小豆子，秦老师，小豆子他。和胶卷是小豆子用生命换来的，你务必要把它交给国外的媒体，这样的话，小豆子的灵魂才能安心。Don't worry， 我回到欧洲以后，肯定会把南京大屠杀的照片送给各个国家的媒体，把在中国发生的惨剧公布给全世界。让全世界的人们都知道日本正在中国烧杀抢掠，让欧洲人了解日本人疯狂的野心。拜托了，你放心。那孤儿院呢？我的孩子们。放心吧，皮二医生已经找到尽职的朋友照顾孩子们。哦，现在码头被日本人守着。我想其他的办法，纵身不出去。行吧。
凡呀、啊，你们之前的几次行动啊，不仅破坏了日本的军用机场、啊，还除掉了日本的生化武器专家。组织上一直关注着你们，尤其是这一次，截获了日军在南京杀戮的珍贵资料，并送达欧美各国，是国际舆论对日本帝国主义的侵略罪行进行了强烈的谴责。现在这些报道又回到了国内，对国内的抗日行动起到了不可估量的作用。你们真是功不可没呀！谢谢上级的肯定，也谢谢张叔。哎在你们参加的行动中，有困难，也有牺牲。但是作为一名战士，所有的胜利，都是建立在牺牲之上的。我们必须不畏牺牲，共同前行，在抗日的道路上奋进吧。将军，这让我在军部背上多大的罪责？蠢货！